吵架后能迅速和好的星座，没有隔夜仇。很多人喜欢伪装自己，但对于有些人来说却毫无必要。射手座、狮子座、白羊座这三个星座就是如此，他们的情绪非常直接，很少留隔夜仇。有不满当场就会发作，但发作完就很少再翻旧账。零幺射手座，射手座的人很通透，知事故而不事故，敏锐的感知能力让射手座很轻易感知到别人的想法。射手座当然可以伪装，只是他们并不想变得那么虚伪。不管好还是不好，射手座认为都是自己的一部分。他们事无不可对人言，不会刻意隐藏自己。比如射手座做事马虎，导致项目出现问题，本可以模糊过去，但射手座却会主动认错。他们不会逃避自己该承担的责任，也不会为他人背锅。射手座为人处事，向来随心而为，喜欢就是喜欢，不喜欢就是不喜欢。事情本真的样子是什么样子，射手座就会呈现出什么样子。这种坦诚，让射手座遇到问题很少隐而不发。他们即使是和人吵架，也会立即和人说清楚。说清楚之后，该怎么解决怎么解决。而一旦问题解决，射手座就不会再将其放在心上。很多人觉得射手座是心大之人，实际上他们只是豁达，不和自己过不去，凡事能过就过，保持积极乐观是射手座的初心。零二狮子座，狮子座很直接，喜怒往往形于色，对人对事总是不掩饰自己的情绪，爱恨分明。他们不习惯伪装自己。因为狮子座是及时性人格，狮子座和人吵架，他们就要及时和人说清楚。狮子座有不满，很难在心底搁很长时间，他们会直接找人沟通清楚，表明自己的态度，然后通过别人的态度，随时切换自己的态度。狮子座的情绪很容易被外人挑动，易焦躁。但狮子座也很容易被哄好，因为他们的情绪不过夜。你耐心的和狮子座温和的沟通，狮子座就会慢慢变得平和。虽然狮子座爱生气，但他们其实并不难哄。狮子座好面子，吵架后给狮子座台阶下，他们就会自己下。在他们这里，事情没过去，他们就会一直较真。除非让狮子座发泄出心中的情绪，他们才会将事情翻篇。而大大咧咧的狮子座很少翻旧账。很多人觉得狮子座没理，也要脚缠三分，但其实不然。狮子座并不是无理取闹之人，只是自我的狮子座很容易感到委屈。狮子座在被挑衅时，他们容易因为失望而动怒。相比较事情对错，他们更难接受自己不被人喜爱的事实。为了证明自己的价值，狮子座会色厉内荏的争对错。狮子座希望以此证明自己值得被认可，值得被喜爱。零三白羊座，白羊座是同样直接之人，他们心中不存世，这源于让白羊座好奇的事情太多了。他们忘性很大，比如你和白羊座吵架，当时吵得天翻地覆，当时白羊座放很多狠话，但时间久了，白羊座就容易忘记你们的恩怨。在见到你时，他们会若无其事的和你打招呼，不是白羊座不计较，而是他们真的记不住太多负面情绪。白羊座追求及时行乐。因而开心的事情让白羊座更加记忆深刻，这是白羊座的应激机制。遇到问题先主动解决，当发现解决不了的时候，白羊座会将其搁置。他们的脾气来得快
，去的也快，他们很容易被转移目标，将原来的烦恼抛到脑后。很多时候，你和白羊座吵架，吵着吵着，白羊座就会不专心。三分钟热度的白羊座，即使吵架也很难保持长久。很多人觉得白羊座即使吵架也很敷衍，就是这个原因。白羊座拥有表演型人格，容易放大愤怒这种情绪。只是白羊座也很善变，表演完以后，心思就很容易被转移。比如白羊座和你在一起，他们会因为一点小事而生气。白羊座就是故意制造事端，让平淡的感情生出波澜。白羊座觉得这种波澜。会让恋爱变得更加有新鲜感，因而即使没有事，白羊座也会故意找事，但基本上发泄完心中看法，白羊座就不会再计较。对于白羊座、狮子座、射手座来说，吵架是很常见的事情，只是他们更懂得找台阶下，尤其是别人递的台阶。大部分时候，他们的争执其实就是想要引起对方的关注。一旦达到目的，他们就不会再揪着对方争执。所以，他们其实很好哄，消解他们心中的委屈。即使给予他们注意力，他们就很难留格夜仇。感谢您观看视频，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快！充满活力，再见。